the cabinet of the Modi government meeting right now. What is it that they have up their sleeve? We're going to get you all of that, but also to put the focus on, uh, on what was today. Uh, in terms of discussion where the parliament was concerned to talk of uh, the glorious 75 years of the Indian parliament. The prime minister uh, gave a speech recalling the very inception of the parliament of uh, Pandit Nehru, Indira Gandhi, Wajpai, uh, Shastri speaking uh, of how he walked into the hallowed halls of the parliament. But uh, away from that, you know, there have been speeches that have been made on the floor of this building right behind me. And, uh, you know, it gives you a bit of uh, deep sense of nostalgia because for all of us who have reported here, this building turns into a museum very soon because from tomorrow the business shifts to the new. The old will give way to the new, uh, not without, like I said, uh, you know, a CPR-tinted moment of nostalgia which will go into the annals of Indian political history is this uh, iconic building behind me. I'm going to take you through some of those iconic speeches which were made on the floor of this iconic building. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance, it is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं उसके बिना तो सदन नहीं चलता आप सारा देश चलाना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं हम अपने देश के देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्र के उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे अध्यक्ष महोदय मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं प्रणव दा रिफॉर्म वो होता है जिससे देश के लोगों की जिंदगी सुधरे रिफॉर्म वो नहीं होता जिससे अमेरिका में इमेज सुधरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में छवि सुधारने से रिफॉर्म नहीं होता रिफॉर्म कब होगा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड नहीं समझा सकते प्रणव दा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को वो समझा सकता है जो गुठली कह करके बात करता है जो टुकिया कह करके बात करता है आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहजता से कहने की आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ तू इधर उधर की ना बात कर ये बता नहीं काफिला क्यों लूटा तू इधर उधर की ना बात कर ये बता नहीं काफिला क्यों लूटा हमें रहनों से गिरा नहीं तेरी रह हम तो हैं इनसे जो हाँ की उम्मीद जो जानते भी नहीं जो हाँ क्या शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ एक नहीं दो शेर पढ़के पहला फिर उनपे उधार हो जाएगा पहला प्रधानमंत्री जी कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी यूं ही कोई बेवफा नहीं होगा और मजबूरी क्या है हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं इसलिए हम आपके पति वफादार नहीं रह सकते नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा आपने कहा था लिखा हुआ रिकॉर्ड में आपने कहा था तो आप एक बार नहीं आप दो बार हो गए नेहरू जी तो एक बार बोले आप हो गए 
तू बा आपको जान छोड़िए मुल्क का महोदय उसको कहा दीजिए महोदय 